हेलो फ्रेंड्स इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव सीन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देर आर द टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वन इज कॉल एज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंड वन इज कॉल एज अ एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स दैट इज डिफ्यूजन एंड फैसिलेटेड डिफ्यूजन द डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ मेम्ब्रेन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड डिफ्यूजन डिफ्यूजन ही अभी एक प्रोसेस है ज्यादे पार्टिकल हा हायर कॉन्सेंट्रेशन कर लोअर कॉन्सेंट्रेशन कड़े जो अपन डिफ्यूजन अंतर तो नेमक ये मेम्ब्रेन क्रॉस करता ना, नेमकी मुवमेंट कश होती पार्टिकल की बढ़ने फार गरजे है जे मेम्ब्रेन है तो मेम्ब्रेन कुछ मॉलिक्यूल्सला पास हो अपने बढ़ाए तो अपने एक टिपिकल सेल कन्सिडर कर This is the cell, arena of cell. It's at the cell that is our area. So, we consider it like a delimiting structure called as a cell membrane, which provides a limited area. This is called as a cell membrane. Very important. Cell membrane. And at the other side, cytoplasm present. साइटोप्लाजम बना कि प्रोटोप्लाजम बना न्यूक्लियस वगैरह मैं क्या काड़ नहीं आत बाजूला सेल ऑर्गेनिक्स है आता एक लक्षा ठेवा बाहर बाजूला जे एन्वरमेंट है सेलच जे आउटर एन्वरमेंट है तला एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूड अंत इन शॉर्ट इज कॉल एज ई सी एम आता एक एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूड जे है तो सुधा एक्वीएस है एक्वीएस इन द सेंस वॉटर कंटेंट है तो समझ वॉटर कंटेंट है बाहर बाजू आत बाजूला जो साइटोप्लाजम प्रेजेंट है तैयार सुधा वॉटर कंटेंट है बायोमोलिक्यूल टॉपिक्स मे अपन बगित होता कि साइटोप्लाजम च कॉम्पोजिशन का साइटोप्लाजम मधे नाइंटी टू नाइंटी टू पर्सेंट वॉटर प्रेजेंट है ऑब्विस्ली साइटोप्लाजम सुधा कसना है एक्वीएस एक गोष्ट बाहर जो एन्वरमेंट है दैट इज कॉल एज अ एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूड आत एन्वरमेंट है दैट इज कॉल एज अ इंट्रा सेल्युलर फ्लूड इन शॉर्ट इट इज कॉल एज आई सी एम आता सग महत्व का इंट्रा सेल्युलर फ्लूड एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूड ये दोन टाइप से फ्लूड्स है एक जे फ्लूड है तो सेल या आत बाजूला प्रेजेंट है और एक फ्लूड जे है तो सेल या बाहर बाजूला प्रेजेंट है तो सेल मे मेटाबोलिक एक्टिविटी चलने लेटाबोलिक एक्टिविटी जर कैरिड आउट वहाँ चल आत बाजूला केमिकल रिएक्शन्स वाले हा रिएक्शन्स मु सेल लिविंग सेल है मजे तो सेल ऐक्टिव है जर रिएक्शन नसता मेटाबोलिक रिएक्शन नसता तो तो सेल ऐक्टिव ना हा रिएक्शन सा रॉ मटेरि प्रोवाइड कर गरजे है वेस्ट मटेरियल जे आत बाजूला तैयार जाए बाहर का गरजे है रिएक्शन सा बाहर एक्स्ट्रा से सेल्युलर फ्लूड मधुन आत बाजूला का सब्सटन्स देना आत वेस्ट मटेरियल जर अल कि बाकी जे का आयोन कॉन्सनट्रेशन ग्रैडेंटनुसार जे का एक्सचेंज अल मटेरियल तो मटेरियल सुधा प्रेजेंट आना है समझा ए नावाच केमिकल सब्सटन्स जर कन्सिडर के तर हा ए सेल मध्य आत बाजूला जा रहा है लक्षा ठेवा तो लगे ये जे मेम्ब्रेन है ये मेम्ब्रेन क्रॉस कराव लगे आम्ब्रेन क्रॉस कर आत जाए लगे मैं ये जे मेम्ब्रेन है ये हेच परम्याबिलिटी आती ना वॉट मीन बाय द परम्याबिलिटी द मेम्ब्रेन विच अलाउज पर्टिक्युलर मॉलिक्यूल पर्टिक्युलर और स्पेशल मॉलिक्यूल टू क्रॉस ओवर और टू क्रॉस द मेम्ब्रेन अपने मेम्ब्रेन की परम्याबिलिटी कहती तो मैं परम्याबिलिटी का मॉलिक्यूल जे डायरेक्ट आत बाजूला एंट्री करता का मॉलिक्यूल जे डायरेक्ट बाहर जता मॉलिक्यूल्स आता बाहर जता कि आतान हा मेम्ब्रेन के ठिकाने एनर्जी खर्च करावी लगती दैट इज कॉल एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो कसा अपन बोया 
आणि मग म्हणजे इथं एनर्जी खर्च करावी लागती मग ह्याला बाहेरच्या बाजूला एक्झिट मिळतं किंवा बाहेरून आतल्या बाजूला एंट्री म्हणजे एक लक्षात ठेवा हे जे मटेरियल असतं हे डिफ्यूज होत असताना कुठल्या पद्धतीनं डिफ्यूज होते हे सगळ्यात महत्वाचं आहे आणि त्याच्यासाठी क्रॉस कुणाला करावं लागतंय तर हे जे प्लाझ्मा मेमरेन आहे ह्या प्लाझ्मा मेमरेनला आपल्याला क्रॉस करावं लागतंय हे सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे नेक्स्ट पॉइंट आपल्याला बघायचं आहे हे जे लिपिड मेमरेन आहे हा लिपिड मेमरेनचं स्ट्रक्चर कसं तयार असतं सेल मेमरेनचं स्ट्रक्चर आता ऑब्विसली हे सेल मेमरेन आहे आतल्या बाजूला सायटोप्लाझम असणार त्याला मी इंट्रा सेल्युलर मॅट्रिक्स असं म्हणतो आणि बाहेरच्या बाजूला एक्स्ट्रा सेल्युलर मॅट्रिक्स प्रेझेंट आहे तर ऑब्विसली सेलच्या आतल्या बाजूला असलेले एखादं केमिकल सबस्टन्स किंवा आयॉन्स असतील किंवा आणखीन काही मटेरियल सबस्टन्सेस असतील ते बाहेर काढणं गरजेचं आहे आणि बाहेरून रिॲक्शनसाठी लागणारे जे काही केमिकल सबस्टन्स किंवा आयॉन्स असतील तर ते आत येणं गरजेचं आहे म्हणजे इथं काय व्हायला लागलं आहे बघा हे मेमरेन आहे हे मेमरेन काही मटेरियल हे मेमरेन क्रॉस करून आत यायला लागलं आहे आणि काही मटेरियल हे आतून मेमरेन क्रॉस करून बाहेर जात आहे हे सगळ्यात महत्वाचं आहे हे ट्रान्सपोर्ट होत असताना मधला जो मेमरेन आहे त्या मेमरेनचा रोल कसा आहे हे बघण्यासाठी ते मेमरेन कशापासून तयार झाले हे बघणं फार गरजेचं आहे तर दॅट मेमरेन सेल मेमरेन इज फॉर्म विथ द हेल्प ऑफ फॉस्फोलिपिड फॉस्फोलिपिड पासून तयार झालं हे बायोमॅनिकल्समध्ये आपण डिटेल बघितलेलं आहे तरी सुद्धा एकदा आपल्याला जेवढं लागणार आहे तेवढं मी पुन्हा एकदा सांगणार तुम्हाला फॉस्फोलिपिड पासून तयार झालेलं आहे तर हे फॉस्फोलिपिड नेमकं असतंय काय इट इज कॉल एज अ कॉमन सेल मेमरेन लिपिड और कॉमन मेमरेन लिपिड कॉमन मेमरेन लिपिड ओके फॉस्फोलिपिड आता ट्रायग्लिसराइड्स आपल्याला माहित आहेत ट्रायग्लिसराइड्स म्हणजे काय तर सी एच टू सी एच सी एच टू हे प्रोपेन प्रोपेन आता याचं काय होतं बघा सी एच टू ओ ओ सी आर वन ओ ओ सी आर टू त्याच्यानंतर ओ ओ सी आर थ्री आता हे अल्कोहोल आणि ॲसिड तुम्ही बायोमॉलिकल्स टॉपिकमध्ये मी जे शिकवलेलं आहे माझ्या नोट्स तुम्ही बघू शकता त्यावेळेस आपण हे डिटेल घेतलेलं होतं तर हे ट्रायग्लिसराइडचं स्ट्रक्चर आहे म्हणजे कसं सांगतो ग्लिसरॉल प्लस वन ॲसिड मोनोग्लिसराइड ग्लिसरॉल प्लस टू ॲसिड डायग्लिसराइड अँड ग्लिसरॉल प्लस थ्री ॲसिड ट्रायग्लिसराइड म्हणजे काय झालं हिकडचा ॲसिड आहे हिकडचा अल्कोहोल आहे म्हणजे हे एवढं घेतलं अल्कोहोल प्लस ॲसिड मोनोग्लिसराइड अल्कोहोल प्लस ॲसिड डायग्लिसराइड अल्कोहोल प्लस ॲसिड ट्रायग्लिसराइड म्हणजे ही जी चेन आहे ही ॲसिडची चेन आहे ही जी चेन आहे ही ॲसिडची चेन आहे आणि हे अल्कोहोल आहे दोघांचं कॉम्बिनेशन झालेलं आहे ह्याला म्हणायचं आहे ट्रायग्लिसराइड आता नेमकं होत आहे काय तर ह्या ठिकाणी थोडेसे चेंजेस होतात ह्या ठिकाणी चेंजेस होतात आणि इथं पी वरच्या बाजूला ओ मायनस ओ मायनस खालच्या बाजूला डबल वन ओ इथं सी एच टू थ्री टाइम्स सॉरी टू टाइम्स अँड इट इज बॉन्ड विथ एन प्लस सी एच थ्री थ्री टाइम्स या पद्धतीचं स्ट्रक्चर तयार होतं हे ॲडिशन होतं म्हणजे हे नॉर्मल ट्रायग्लिसराइड होतं त्याच्यामध्ये हे ॲड झालं आता ह्याला काय म्हणायचं तर ह्याला कोलिन म्हणायचं ह्याला म्हणायचं कोलिन ह्याला कोलिन म्हणायचं का आणि इथं जो आहे हा जो बॉन्ड आहे तो फॉस्पेट आहे लक्षात ठेवा हा फॉस्पेट आहे काल का हे सगळं मी बायोमॉलिक्युलमध्ये ऑलरेडी घेतलेलं आहे त्यामुळे मी डिटेल सांगणार नाही मी फक्त स्ट्रक्चर तुम्हाला इथं काढून दाखवलेलं आहे तेवढं लागणार आहे तेवढ्या गोष्टी मी तुम्हाला सांगणार कारण फॉस्कोलिपिड इज ॲम्फिफॅटिक कॅरिंग बोथ हायड्रोपेलिक ॲज वेल ॲज हायड्रोफोबिक हे काय हे डिटेल सगळं झालेलं आहे सगळं ऑलमोस्ट सगळं मी संपवलेलं आहे फक्त इथं लागणार आहे म्हणून मी तुम्हाला सांगायला लागलो तर हा पार्ट जो आहे तो कोलिनचा पार्ट आहे हा पार्ट आहे तो फॉस्पेटचा आहे त्याचं डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन जर बघायचं म्हटलं तर वरच्या बाजूला 
इतना भी साथ दो इतना कोलिन है बोला इतना कोलिन है कोलिन ला लागून फास्फेट है कोलिन ला लागून फास्फेट है क्या कोलिन वर्ती पॉजिटिव चार्ज है नक्शा क्या हुआ मतलब ये पोलार फाइट जाला जहाँ मॉलिक्यूल वर्ती चार्ज जस्तो पॉजिटिव चार्ज जस्तो क्यों निगेटिव चार्ज जस्तो मतलब चार्जेस तर प्रेजेंट अस्तित्व तर तल्ला मने इसे पोलार अन्य चार्जेस तर अब्सेंट अस्तित्व तर तल्ला मने इसे नॉन पोलार अतः एक बोस्टर हेजर तुम्ही पूर्ण बगितला तर हेजर वाली कुडल चार्जेस नहीं है मात्रे हितून फोड़ तर बगितला तर हेजर वाली चार्ज प्रेजेंट है मतलब हाफ पूर्ण पायर का जला पोलार पायर जला अन्य खालसा पायर का जला नॉन पोलार जला अतः फॉस्फेट ला लागून ग्लिसेरॉल है फॉस्फेट ला लागून ग्लिसेरॉल है अन्य � ये पर देखना संतो क्या पार्ट वर्ती बड़ा क्या पार्ट वर्ती कुटे ही चार्ज नहीं है क्या पार्ट वर्ती कुटे ही चार्ज नहीं है मैं जो उड़ा डिमांड के लिए लाए तीस अगर व्यवस्थित बगा ये चार वर्ती चार्ज नहीं है ये तो बहुत शक्ति है कुठे ही चार्ज नहीं है तो मैं जब वड़ा मार्किंग के लिए ले सकते हैं तो ऐसा है कि चार तो चार्ज नहीं है त्याग मतलब हाँ जो पार्ट है तो विदाउट चार्ज है सो इट इस कॉल एस नॉन पोलर ये पहले ना व्यवस्थित लियोन गया सकते हैं महत्व ऐसा पॉइंट है आई तो चार तो ऐसा पॉइंट है तो जर तुम्हें बगीच लास तो हिचा वाली तो ऑक्सीजन वाली निगेटिव चार्ज है तो हिचा खालो खाल हाई ओड़ा पार्ट जर तुम्हें बगीच लास तो हिचा वाली इतना निगेटिव चार्ज है वो सिर्फ बगा इतना निगेटिव चार्ज है और इतना चार्ज है जो है तो पॉजिटिव है मतलब आधा पार्ट का अलग ऐसा ही विदाउट that part is called as a polar and the charge is absent that is called as a non-polar when you say that the choline choline is the charge present and the positive charge is the phosphate and the negative and the other part is the charge rest part 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 this is called as a polar head तो अपन हेड को ले हे कोलिन है अन्य फॉस्फेट है अन्य खालचा बजुला हेड जलन में तो हे ग्लिसरॉल अन्य तो जो खालचा बजुला दोन टेल है या टेल समझते क्या होगा दिस इस कॉलर सर कोलर हेड जैसे और भी पॉजिटिव चार्ज है दैट इस कॉलर सर कोलर हेड अन्य खालचा बजुला मैं मगर जो सांगी तो प्रमाण हे दोन � नॉन पोलार टेल है ना नॉन पोलार टेल में इस हिस्से का भी इम्पोर्टेंट है ये मॉलिक्यूल्स जर करा ले तो फुल चले के सब लेने स्ट्रक्चर समझते हैं तो यार लेक्चर में आप लोग बगैर चाहे सेल मेम्ब्रेन एक्चुअली अपन बगैर तेलों तो कि फॉस्फोलिपिड पोस्टन सेल मेम्ब्रेन तैयार होता है तो आता म कशे मेम्ब्रेन क्रॉस करता है क्या प्लेन बनाएं सर तर सगाई तो दी एक गोष्ट भी कह रहे हैं कि हाँ मेम्ब्रेन सा पार्ट है दिस इस कॉलेज सर सेल मेम्ब्रेन अरे मॉलिक्यूल अतः बाहर जब जो ना एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स आए अरे आत्मा से इन्हें इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स आए अरे त्याग जो ना अपन बनी थी लो � ये तैयार जाने के सबसे सुंदर ये तैयार जाले फास्फोलिपिड का सुन और फास्फोलिपिड सा मॉलिक्यूल का सास तो ये सुधारन बगीचे लोग तो मच्छा पाइट में जब तुम बगीचे तेज़ा में दे हेड आस्ते हाँ पोलार हेड है अलावन पोलार हेड आस्ते मतलब पोलार हेड 
आणि पोलार हेड जो असतो तो हायड्रोफिलिक असतो सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे काय पोलार हेडचा जो पार्ट असतो तो हायड्रोफिलिक आहे आता हेडला पोलार का म्हणायचं याच्याबद्दल मी सांगितलेलं आहे आणि खालच्या बाजूला टेल प्रेझेंट आहे टेल प्रेझेंट आहे ही जी टेल आहे हिला आपण नॉन पोलार टेल असं देखील म्हणतो आणि ही जी टेल आहे ती हायड्रोफोबिक आहे हा लिपिड मॉलिक्युल आहे पोलार हेडमध्ये काय काय प्रेझेंट आहे तर पोलार हेडमध्ये इनऑर्गॅनिक फॉस्पेट प्रेझेंट आहे ज्याच्यावरती निगेटिव्ह चार्ज आहे आणि त्याचबरोबर कोलिन आहे ज्याच्यात नायट्रोजनवरती पॉझिटिव्ह चार्ज आहे त्यामुळे चार्ज ह्या मॉलिक्युलवरती जे येलो कलरचा पार्ट दिसतो त्याच्यावरती चार्ज आहे आणि ज्याच्यावरती चार्ज असते त्याला आपण पोलार म्हणतो आणि ज्याच्यावरती चार्ज नसतो त्याला आपण नॉन पोलार म्हणतो म्हणजे आता पोलार हेड जो पार्ट आहे त्या हेडबद्दल जर बोलायचं म्हणलं तर सगळ्यात आधी पोलार हेडबद्दल बोलूया पोलार हेड पोलार हेड जो आहे त्याच्यावरती चार्ज प्रेझेंट आहे पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह चार्ज प्रेझेंट आहे हेडवरती म्हणून तरी त्याला पोलार असं पण म्हणतो त्याचबरोबर हा हायड्रोफिलिक आहे हायड्रोफिलिक फिलिक म्हणजे काय लव ॲफिनिटी हायड्रो म्हणजे वॉटर पाण्याबद्दल प्रेम असणं पाण्याबद्दल ॲफिनिटी असणं किंवा पाणी त्याला चालतं आहे त्या मेमरेनला त्या पार्टला त्याला आपण हायड्रोफिलिक असं म्हणतो हायड्रोफिलिक सगळ्यात महत्वाचं आहे वॉटर अँड वॉटर सोल्युबल मटेरियलला अलाव करतो क्रॉस करायला समजा एखादा मेमरेन जर असेल तर त्याच्यामध्ये हायड्रोफिलिक पार्ट असेल तर ते वॉटरला ॲफिनिटी देतं वॉटर बरोबर वॉटरमध्ये सोल्युबल असलेल्या मटेरियलला सुद्धा काय देतं ॲफिनिटी देतं त्याचबरोबर वॉटर सोल्युबल हायड्रोफिलिक जो पार्ट असतो तो वॉटर सोल्युबल मटेरियलला ॲफिनिटी दाखवतो वॉटर सोल्युबल मटेरियलला ॲफिनिटी दाखवतो तर इज हायड्रोफिलिक पण आहे त्याच्यावरती चार्ज प्रेझेंट आहे आणि याच्यामध्ये इनऑर्गॅनिक फॉस्पेट पी ओ फोर मायनस चार्ज आहे आणि त्याचबरोबर कोलिन मी मागच्या सेगमेंटमध्ये सांगितलेलं होतं की कोलिनमध्ये नायट्रोजन प्रेझेंट आहे आणि नायट्रोजनवरती पॉझिटिव्ह चार्ज आहे हे झालं पोलार हेडबद्दल नॉन पोलार टेलचं कसं आहे नॉन पोलार टेल नॉन पोलार टेल जी आहे त्याच्यावरती चार्ज ॲबसेंट आहे म्हणजे ती कशी आहे चार्ज लेस आहे सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे ती तयार झाली आहे फॅटी असेल फॅटी असेल आणि ह्याच्यामध्ये सॅच्युरेटेड आणि अनसॅच्युरेटेड प्रकार असतो सॅच्युरेटेड अनसॅच्युरेटेड प्रकार हा मी फ्लूड मोसायक मॉडेलमध्ये ऑलरेडी सांगितलेला आहे लेक्चरमध्ये तर त्याचबरोबर हे नॉन वॉटर सोल्युबल आहे पण लिपिड सोल्युबल आहे लिपिड सोल्युबल आहे त्याचबरोबर ह्याच्यामध्ये फॅटी असेल प्रेझेंट आहे लिपिड सोल्युबल आहे नॉन वॉटर सोल्युबल आहे फॅटी असेल आहे 